Aujourd'hui, on continue notre série qui s'appelle « Évidence ». Notre sujet aujourd'hui s'appelle « Des prophéties étonnantes ». Saviez-vous que la Bible est le seul livre au monde qui a des centaines de prophéties spécifiques qui ont été accomplies à la lettre? Beaucoup de ces prophéties ont été écrites des centaines à mille ans avant qu'elles ont été accomplies. Nous trouvons d'autres livres au monde qui contiennent des prophéties, mais dans chaque cas, leur prophétie était vague et imprécise. La Bible seule démontre une précision sans égale. Je vous invite à me joindre lorsque nous discuterons de ce sujet très important des prophéties étonnantes. Évidence. Les bases du christianisme sont-elles l'évidence même? Bienvenue. Dans la première partie de notre série, nous avons examiné des raisons pour lesquelles nous pouvons avoir confiance que la Bible est un livre spécial et surnaturel. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques prophéties étonnantes qui, vous, qui vont nous aider à avoir plus de confiance dans la Bible. Si vous voulez trouver un texte biblique durant la présentation, cliquez sur l'onglet qui dit « Bible ». En haut de cet onglet, vous trouverez une loupe. Cliquez sur la loupe et vous trouverez une boîte de recherche. De là, vous pouvez taper n'importe quel texte biblique que je mentionne dans ma présentation. Parlons maintenant de notre sujet du jour, des prophéties étonnantes. On commence avec une pensée centrale. La Bible contient des prophéties bibliques qui se sont accomplies dans des détails étonnants. Ces prophéties sont les meilleures preuves que la, de la supériorité de la Bible. Un fait étonnant, la Bible contient plus de mille prophéties qui ont été remplies, accomplies à la lettre. Vous savez que quand on parle de les prophéties bibliques, le fait que la Bible a des milliers de prophéties qui ont été accomplies est une preuve que la Bible, c'est un livre spécial et surnaturel. Nous allons aujourd'hui regarder à, à trois différentes prophéties qu'on trouve dans la Bible qui ont été accomplies et qui sont vraiment étonnantes dans le fond, spécialement la première prophétie. Les quatre grandes puissances mondiales qui se sont succédés dans l'ordre jusqu'à mille ans avant qu'elles ne surviennent. Nous trouvons dans la Bible, dans le livre de Daniel, ces prophéties, une prophétie qui a été donnée à le roi Nebuchadnezzar et qui a été interprétée par le prophète Daniel. Et Dieu a donné à ce roi étranger, à ce roi païen, un rêve de toutes les puissances mondiales qui existeront existerait jusqu'à la fin des temps. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle puissance mondiale. Dieu a révélé seulement toutes les puissances mondiales qui affecteraient directement le peuple de Dieu jusqu'au retour de Jésus. Regardez avec moi dans Daniel 2, 28 et 29. On lit, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce que, qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Daniel, on continue dans Daniel 2, 31 à 35. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et sa cuisse, ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, 
frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel révèle alors pour nous que quatre grands royaumes terrestres se suivraient un après l'autre. Le premier royaume était Babylone. Daniel 2, 37 et 38 nous, nous dit ce fait que, que dans la prophétie, Nebuchadnezzar et l'Empire de Babylone étaient premiers. Nebuchadnezzar lui-même a construit Babylone en une puissance mondiale. On lit ensemble dans Daniel 2, 37 et 38. « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, un, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » On voit que dans cette prophétie, la, la tête, la statue que Daniel a vue, était, avait sur la tête la tête d'or qui représentait un royaume, le royaume de Babylone. Là, on, on, on va mettre notre attention sur le la poitrine d'argent. Ça, c'est le deuxième royaume, le royaume de les Mèdes et les Perses. Dans Daniel 7, 5, on voit que ça dit, « Et voici un second animal était semblable à un ours, et il se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Daniel 7, 5. On voit dans l'histoire que Cyrus a conquis Babylone en 540 avant Jésus-Christ, exactement comme que la Bible, comme la, le, la prophétie avait prédit et comme Daniel avait vu et Nebuchadnezzar, le roi, avait vu dans la prophétie que les Mèdes et les Perses suivraient l'Empire le, Babylone, le Babylonien. Le troisième royaume qu'on voit démontré dans la, dans la statue, c'était euh, l'Empire grec. Daniel 7, 6 nous euh, dit, euh, on lit dans Daniel 7, 6, « Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. » On voit dans l'histoire qu'Alexandre le Grand a conquis la Perse vers 330 avant Jésus-Christ. Et on voit aussi que, la, que Alexandre lui-même avait une rapidité dans ses con conquêtes qui était tellement vite, tellement rapide, que dans son an, il avait seulement comme 33, euh, 33 ans quand il a con conquis tout le monde entier. Et on voit aussi qu'après sa mort, sa, son empire a été divisé en quatre, dans quatre personnes. Et les ailes dans la Bible démontrent tout le temps la vitesse, la vitesse d'un animal. Et la domination fut, lui fut donnée, nous démontre que la culture grecque a une influence qu'on peut sentir même aujourd'hui. Finalement, nous avons le quatrième euh, royaume, l'Empire romain. Dans l'histoire, on voit que l'Empire romain a commencé à partir de 146 années avant Jésus-Christ. Et on le voit décrit dans la prophétie, dans Daniel 2, 40 à 43. On lit ensemble, « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que la, le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de Poitiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, 
ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis les uns et les autres, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et après cela, je regarderai pendant mes visions nocturnes, et voici, il avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Ça, ça c'est euh, Daniel 7, 7 qu'on lit ici, où ce qu'on voit que l'Empire romain était pour être très fort et épouvantable, et on voit que c'est exactement ça qu'on voit dans l'histoire. On continue de lire dans Daniel 7, 7. « Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. » On voit décrit dans ces deux, deux, deux places dans, dans Daniel, l'Empire romain. L'histoire confirme ce que Nebuchadnezzar et Daniel virent dans les visions. Si qu'on regarde dans l'histoire, on voit que la... la L'Empire, dans, dans le temps de, de Daniel, dans le temps de Nebuchadnezzar, était Babylone. Babylone a été suivie par le deuxième royaume, qui était les Mèdes et les Perses, comme qui a été prédit dans la, dans, dans le, la prophétie de, de, de Nebuchadnezzar. Après euh, le deuxième royaume, on voit que c'était la, la, la Grèce, euh, l'Empire grec, qui a euh, suivi, comme qui a été prédit dans cette euh, prophétie. Et on voit aussi le quatrième royaume, qui était l'Empire romain, comme qui a été prédit, exactement comme on, voit, on le trouve dans la Bible, dans Daniel, comme que ça a été donné dans le rêve de Nebuchadnezzar avec la statue, avec les, les quatre sortes de fer. C'est l'Empire romain qui a remplacé l'Empire grec comme prédit dans la Bible. La deuxième prophétie que nous allons regarder d'abord, on a vu dans la première prophétie euh, les, les quatre royaumes qui ont été prédits, qui démontrent le fait que la Bible est spéciale et surnaturelle. Et là, on, 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 nous allons regarder la deuxième prophétie. La deuxième prophétie, c'est les portes de Babylone qui seraient ouvertes à Cyrus. Vous voyez que, que dans Babylone, l'Empire le, babylonien était... Euh, bien protégé, spécialement la ville de Babylone. Il y avait des murs qui avaient au-dessus, une épaisseur d'au-dessus 90 pieds d'épais, et c'était protégé d'une façon spéciale que les armées qui essayaient de l'attaquer avaient aucune chance de, 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 de percer euh, les murs. Et non seulement avec les murs, mais ils avaient aussi une rivière qui passait droit à travers de, de la ville. Et d'abord, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il y avait beaucoup d'eau et ils avaient aussi dans la, la ville une euh, assez de nourriture pour être cap euh, capable de vivre pour plusieurs années. Et ils avaient beaucoup de confiance, les Babyloniens, qu'aucune armée qui allait, qui, qui allait contre leur ville euh, réussirait à gagner la bataille. Mais on trouve que la Bible a prédit que Cyrus, le roi Cyrus, était pour euh, conquérir les Babyloniens et ce serait par une porte ouverte. On trouve cette prophétie dans Isaïe 45.1. Ainsi par l'Éternel, à son nom, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Cyrus est appelé par son nom plus que, de, plus que 150 ans avant qu'il est né et au-dessus de 180 ans avant qu'il a, a conquéré Babylone. Dieu a nommé les conquérants de Babylone par son nom plus de 100 ans avant la naissance de Cyrus. La troisième prophétie qu'on trouve, c'est que Cyrus permettrait de libérer les Israélites sans demander de rançon et donnerait le commandement de rebâtir Jérusalem. On trouve cette prophétie dans, encore dans Isaïe, Isaïe 45, 13, d'où ce qu'on lit, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai 
toutes ses voies, il rebâtira ma ville, il libérera les, mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. On trouve aussi dans Isaïe 44, 30, euh, 44, 28, « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de, Babylon, de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » D'autres écrites prophétiques offrent des prophéties vagues à comparer à la Bible, comme par exemple le Coran, Nostradamus et Shirley MacLean sont que quelques exemples de ce qu'on trouve des prophéties, mais ils sont tellement vagues que les prophéties peuvent être accomplies dans plusieurs différents contextes, à plusieurs différents temps. On n'est pas vraiment certain avec ces prophéties si ils ont été accomplis littéralement dans une personne ou dans, dans un événement ou dans plusieurs événements. Mais ce n'est pas la même chose avec la Bible. La Bible a des, a des prophéties qui sont spécifiques et qui ont été accomplies à la lettre. Dieu est en fin de compte en contrôle. Il met en place les rois et les enlève. Encore, on voit cette, euh, ce fait-ci euh, dans Ésaïe 44, 24 à 28. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la, la terre. J'anéantis les signes des prophéties, des prophètes de mensonges, et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai de tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. On voit ici, dans cette prophétie, exactement l'accomplissement le, le, dans Cyrus, le fait qu'il a fait euh, demande, euh, il, a, il a donné le commandement de rebâtir Jérusalem et aussi que Dieu est en contrôle. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui met en place les rois, c'est lui qui les enlève, c'est lui qui met en place les royaumes, c'est lui qui les enlève. On voit dans la Bible, prédit en détail, les, tous les événements qui vont arriver jusqu'à la fin des temps. Et alors, nous, a, nous sommes arrivés à un point que on, nous allons regarder des points, principaux points que nous pouvons apprendre de qu'est-ce que de les prophéties qu'on a regardé aujourd'hui. Le premier point, c'est que Dieu est au, au contrôle de l'histoire et c'est le passé, le présent et l'avenir. Nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est en contrôle. C'est lui qui contrôle l'histoire. C'est lui qui a ordonné tout ce que ce qui a arrivé dans l'histoire. C'est lui qui a ordonné qu'est-ce qui va arriver dans le futur, dans l'avenir et c'est lui qu'on devrait mettre notre confiance dedans, parce que n'importe quelle autre chose n'a aucune, euh, aucune euh, confiance, aucune euh, habileté de, de se faire accomplir sans Dieu. Si qu'on met notre confiance dans autre chose, nous allons être désappointés. Mais quand qu on met notre confiance dans Dieu, nous avons la paix et l'assurance que ça va arriver. Deuxièmement, le deuxième point qu'on veut apporter, c'est que les prophéties qui ont été accomplies nous prouvent que la Bible a une origine surnaturelle. Si que les prophéties auraient été accomplies d'une autre façon, peut-être qu'on aurait des doutes. Et si que la Bible aurait été, les prophéties dans la Bible auraient peut-être pas été accomplies du tout, peut-être qu'on aurait eu une raison pour douter la Bible. Mais on trouve que les prophéties ont été accomplies et ont, ils ont été accomplis de façon incroyable, extraordinaire, et ça, c'est une preuve que la Bible a une origine surnaturelle. Le troisième point, 
L'origine surnaturelle de la Bible nous dit que la Bible nous offre des connaissances particulières. Souvent, le, les, les hommes en général cherchent des connaissances, mais ils les cherchent dans les, la, la connaissance du monde, dans, dans les, les, les savants du monde. Mais on trouve que la seule connaissance qui vaut la peine, c'est la connaissance qui vient de la Bible et, dans le fond, qui vient de Dieu. Et quand on, on veut, quand on reconnaît que la Bible a l'origine surnaturelle, nous pouvons voir que la Bible peut nous donner des connaissances particulières, spécialement quand ça vient à quest ce qui va arriver dans le futur et à la fin des temps. Et le quatrième point, c'est que si la Bible peut prédire l'histoire, raison de plus, elle peut nous montrer qu'elle peut prédire le cours de nos vies. Voulez-vous avoir confiance dans Dieu? Voulez-vous mettre votre confiance en Dieu? Voulez-vous avoir la confiance de savoir que votre vie est, a une raison? Votre, vous avez une raison pour laquelle que vous, vous pouvez exister. Vous avez aussi, vous avez euh, dans Dieu une confiance pour... J'ai perdu mon point. Non, pas besoin de l'arrêter. OK. Le quatrième point, si la Bible peut prédire l'histoire, raison de plus, elle peut nous montrer qu'elle peut prédire le cours de nos vies. Et le cinquième point, ça vaut la peine de dire et d'étudier la Bible pour nous-mêmes. Nous avons, c'est impossible dans le temps qu'on a ici, dans le, peu, le, 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 le petit peu de temps qu'on a ici, de, de parler de beaucoup de différentes prophéties dans la Bible. Et c'est pour cette raison que nous avons concentré sûrement dans, dans trois prophéties. Mais je vais vous dire clairement qu'il y a au-dessus de, de, des centaines et des centaines de prophéties dans la Bible. Et ça vaut la peine de le lire et d'étudier la Bible. Parce que dans la Bible, vous avez la connaissance spéciale, la connaissance que Dieu veut que l'être humain a avant la fin des temps. Et je veux vous, en, vous encourager de lire la Bible pour vous-même. La présentation suivante est intitulée « Jésus a-t-il vraiment existé? » N'oubliez pas de revenir tous les dimanches pour une nouvelle émission. Mes amis, je vous encourage aujourd'hui de faire la, prendre la décision de suivre Jésus à 100%. Si vous avez des doutes de la Bible, je vous encourage de prendre la Bible de vous-même et de la lire et d'avoir un cœur ouvert, un esprit ouvert pour écouter à le message que Dieu veut te par partager avec, avec toi dans la Bible. Et c'est facile, ça prend seulement un peu de temps à tous les jours et de le lire de vous-même, de l'étudier de vous-même. Et si vous avez un esprit ouvert, vous allez trouver dans la Bible un livre très spécial et vraiment une lettre d'amour de Dieu. Je veux vous encourager de aussi de prendre Jésus comme votre sauveur, de prendre le choix de commettre votre vie complètement à lui. Et si vous avez défait une décision aujourd'hui pour euh, de donner votre vie à Jésus, vous pouvez nous laisser le, à savoir... Euh, à votre droite, si vous cliquez sur l'onglet qui dit « Carte de réponse et, » et vous pouvez rentrer votre information et à le, à, au bas, à la, à, à, au bas de, de, la, de la forme, vous pouvez indiquer que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Et si vous voulez des informations, plus d'informations sur la Bible ou sur Jésus ou sur le cheminement chrétien, n'hésitez pas d'aller de sur cette forme à la carte, l'onglet de carte de réponse de, et de vous, nous demander pour des informations et quelqu'un va vous envoyer des informations sur ce sujet aujourd'hui ou sur n'importe quelle autre question que vous avez sur euh, les, de, les questions religieuses et spirituelles et spécialement sur la Bible. Prions ensemble en terminant ce euh, renseignement. Seigneur, on vous remercie pour votre Bible. On vous remercie pour la puissance qu'on trouve dans la Bible, pour les prophéties étonnantes qu'on trouve dans la Bible. Et je vous demande de guider les gens qui écoutent cette prédication, qu'ils vont de eux mêmes étudier la Bible et de vous accepter comme leur sauveur. Merci Seigneur pour 
tout ce que vous, avez, vous nous avez donné au nom de Jésus. Amen. Au revoir.